muszę coś otworzyć. Ale co? Nie wiem. No skąd mam wiedzieć człowiek, który jest młody, nie ma kogoś, kto go poprowadzi za rączkę. Ja po prostu znajdę coś, co stwierdzę, że zrobię lepiej niż niektórzy na moim rynku. Idźcie sobie do korporacji. Tam dostaniecie szkołę życia. Ja nie miałam żadnego kapitału, nie miałam bogatych rodziców, wręcz odwrotnie. Nie miałam żadnego wsparcia, jedyne co miałam to ambicje. No Olimpio, jak to chcesz być przedsiębiorcą, a jednocześnie tutaj dzieci będziesz produkować? Co wy w ogóle robicie? Że w ogóle kryzys. Firmy padają, wy otwieracie firmę i to jeszcze dwie kobiety. Mądrze do tego podeszłyśmy i przygotowywałyśmy się ponad rok. Witamy w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dzisiaj przed nami wyjątkowy gość i co prawda w jednej osobie, ale reprezentuje firmę i również wspólniczkę. Przed Wami Olimpia Krakowska wraz ze wspólniczką Elżbietą Klimko, które prowadzą firmę, która produkuje stojaki. I chcieliśmy, żeby ten odcinek zaczął się trochę inaczej, może bardziej wyjątkowo, zanim damy Ci głos. No właśnie, czekam, kiedy bym mogła coś Robię powiedzieć. Robię to trochę specjalnie. No mamy coś dla Ciebie specjalnego. Mamy coś dla Ciebie specjalnego, wow. ale to nie jest tylko dla Ciebie, tylko również dla Eli, Super. bo zaczniemy od gratulacji, dlatego dlatego, że zamknęliście bardzo duży projekt, reprezentowaliście i Polskę, i swoją firmę, i same siebie w skali międzynarodowej, w skali międzynarodowej w UK, z tego co dobrze tak. pamiętam. I to jest ten moment, żebyśmy wręczyli po Ojej. prostu Wam kwiaty i pogratulowali serdecznie. Sam Nie, no to Wszystkiego Zresztą dobrego, dobrego dziękuję, gratulacje. gratulacje. I, i witamy w programie. I imieniu, tak więc zaczyna się po prostu e, ekstra. Jestem w ogóle zaszczycona, że zostałam zaproszona jako drugi gość i pierwszy jako kobieta. Padła nazwa Emano, więc poprosiłbym Cię, Olimpia, żebyś powiedziała, czym się na co dzień zajmujecie z Elą, co robicie. Na no później oczywiście chętnie poznamy historię tego, jak do tego doszło, że jesteście tu w tym miejscu i rozwijacie głównie dwie kobiety, świetny biznes. Tak, no więc zajmujemy się projektowaniem, a następnie produkcją stojaków reklamowych i żeby może bardziej przybliżyć tą branżę dla osób, które tego nie znają, to może na takim przykładzie batonów. Wchodzimy do sklepu, każdy sklep ma swoje regały i są batony na tych regałach. Natomiast w momencie, kiedy dana marka chce się wyróżnić, przychodzi do nas jako do firmy i prosi nas o projekt stojaka, stricte tylko dla nich, żeby wstawić go do sklepu. I my wtedy ten stojak obrędowujemy jedynie dla tej marki i wstawiamy go w miejsce, w którym nie ma konkurencji na przykład. Czyli jak to ja dobrze rozumiem, jeśli chciałbym zjeść jakiegoś ze swoich ulubionych batonów, to to brandowanie to, to jest nazwa, nazwa tej firmy czy tej marki, tak, która jest na tym stojaku, dokładnie która tak. ma się rzucić w oczy. Ponieważ w sklepie na półce mamy daną kategorię batonów i znajdziemy każdą markę, w zależności oczywiście od powierzchni sklepu. I wtedy konsument przychodzi, staje przed półką, czasami sam nie wie, co chciałby kupić, jakiego batona zjeść, sięga przypadkowo. Natomiast w momencie, kiedy firma produkująca batony przyjdzie do nas i robimy taki dedykowany stojak tylko dla nich, to jest to w oddzielnej pozycji, często oddalone w ogóle od działu słodyczy, po to, żeby wywołać impuls u klienta zakupowy i jednocześnie skłonić go do wybrania tego brandu, a czasami w ogóle, żeby go skłonić do kupienia batonu, mimo że przyszedł do sklepu po wodę. Czy ja nie... <laughs> Już teraz zrozumiałem właśnie, że to nie jest tak, że kupuję tego batona, bo mi smakuje, no, tylko kupuję, że za tym stoi po prostu. Brzmi strasznie może na początku, ale jakby jest podział na reklamę ATL, która jest w telewizji, która tworzy w nas poczucie, że lubimy daną markę i chcemy tą markę kupować. To nie ja. 
My się zajmujemy marketingiem betel, oddolnie, czyli ktoś idzie do punktu sprzedaży i tam dopiero podejmuje decyzję, że w ogóle coś kupi lub co konkretnego, jakiej marki kupi. To jest wtedy bardziej impulsowa decyzja. Czyli chodzi bardziej o zauważenie po prostu tego produktu, tak. wy, wy, wypromowanie go w ten sposób. Tak, to nie jest zauważenie takie w takim kontekście, żeby, e, żeby się skusić tak, na ten produkt. Dokładnie, żeby przyciągnąć, budować widoczność, przyciągnąć, zauważyć, e, zwrócić na siebie uwagę danego klienta w sklepie i spowodować, że on to weźmie. I z ciekawostek muszę wam powiedzieć, że mimo, że siedzę w tej branży dobre 15 lat, sama czasami padam ofiarą tych zabiegów. <śmiech> <śmiech> I dalej Super. czasami podchodzę do jakiegoś stojka, o jakie piękne produkty i wkładam go do koszyka zakupowego, Super. więc to działa. Mhm. Są nawet specjalne badania, nie jest to tylko subiektywna jakaś ocena moja, ale robi się to badania. To zmierzyć. Tak, i to jest mierzone. Są różne systemy, które sprawdzają poziom od sprzedaży danej kategorii, potem danego producenta na podstawie właśnie danych sklepów. I z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że kiedy my robiliśmy takie badania w punktach sprzedaży dla klienta przed wstawieniem stojaka, a potem zrobiliśmy je po wstawieniu stojaka, to efekty były od razu zauważalne. To znaczy, że dana od sprzedaż danego produktu rosła minimum w pierwszym miesiącu o 30-40%. To jest dużo. Wow, to są olbrzymie Dlatego... Tak się konwersja zmieniała? Tak. Dlatego my zawsze naszym klientom mówimy, że to nie jest wydatek, to jest inwestycja taki stojak. I to jest inwestycja, która jeżeli zostanie dobrze wykonana, to ma się zwrócić. Świetnie. Świetnie. Wszystko tylko zależy w jakim okresie czasu. No to zobacz, to jesteśmy na etapie, gdzie widzimy już efekty i zazwyczaj jest tak, że te efekty jest, są pewnego rodzaju wierzchołkiem różnych porażek i etapów, do których dochodzimy, że wchodzimy do tego biznesu, że tworzymy ten biznes. I nie wiemy tak dużo jak teraz. Dokładnie, tak. więc jakbyś popatrzyła na to z perspektywy czasu. Jak to się stało, że spotkałaś się ze swoją wspólniczką i no dzisiaj prowadzicie firmę, tak? No bo tak. dzisiaj robicie genialne rzeczy, tak? Chcą tak. Was za granicą, ale jak to się stało, że do, 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 dotarłyście do tego etapu? No to jest bardzo fajna historia i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Cię Elżbietko, jesteś cudowna i Cię uwielbiam. Słuchajcie, poznaliśmy się no dobre 13-14 lat temu na podłożu zawodowym. Ja wtedy pracowałam w korporacji i ona pracowała w firmie. I w momencie, kiedy się poznałyśmy, po prostu nasze relacje były stricte zawodowe i to głównie na mailu i na telefonie. Raz tam może się zobaczyłyśmy. I potem były ważne targi branżowe, marketingowe i Elżbieta do mnie zadzwoniła. I poprosiła mnie, żebym przyjechała na te targi, że jej firma się wystawia, że chciałaby mnie tam zobaczyć. Pracowałam wtedy w korporacji, ale wszystkie osoby, które mają doświadczenie w korporacji wiedzą, że korporacje są różne, różne są procedury i w naszej korporacji wszyscy mi mówili, Olimpia, zapomnij, <śmiech> nie pojedziesz, na żadne targi nikt cię tam nie puści, w ogóle od czapy pomysł. I może się będziecie śmieli, może nie, ale kiedyś obejrzałam bardzo prosty film z Jimem Kerem, Jestem na tak. I film może nie jest mega lotny, ale wyniosłam ale w z niego... w tym momencie życia był potrzebny. Tak. Był dla ciebie jakimś przełomem. Tak. Znaczy przełomem może nie, bo to taka lekka komedyjka, ale wyciągnęłam z niej takie jedno przesłanie, które mi się bardzo spodobało, że no trzeba po prostu zawsze być na tak. Znaczy no wiadomo, może nie zawsze, no jak ci zaproponują Jasne. coś takiego żeby po prostu nie odpuszczać, żeby chcieć, żeby wychodzić do ludzi, żeby próbować, żeby po prostu być na tak. I ja sobie ten film przypomniałam, mówię, dobra, no to będę na te tak, tak jak sobie obejrza, po obejrzeniu tego filmu obiecałam, idę do prezesa i mu mówię o moim pomyśle. I słuchajcie, cała firma mnie później znienawidziła, bo po prostu wróciłam praktycznie z biletem na te targi i już za parę dni leciałam na nie. No prezes wow. też ogląda ten film, też był na tak. <laughs> Czyli podchwycił Co pomysł. się okazało, prezes Super. był zachwycony, że wyszłam z taką inicjatywą i wow. być może wszyscy byli bardzo zaszufladkowani, że nie ma czegoś takiego, bo nikt tego nie spróbował. No I było uznane, że nie ma na to budżetu, na takie e, eventy. Że Ale nikt życie. nie wychodził z inicjatywą wcześniej. Tak. Nie testował. Tak. Mhm. No i tutaj już mniej biznesowo pojechałam na te targi i kiedy podeszłam do Elżbiety, która wystawiała produkty, no to Elżbieta miała troszeczkę niepoukładane włosy <grych> i jej zapytałam, słuchaj, 
e, co się stało? Ona mówi, wiesz, miałam wczoraj ciężkie negocjacje z klientem. <laughs> I słuchajcie, naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Spojrzeliśmy sobie w oczy i po prostu nagle zaiskrzyło. Totalnie zaiskrzyło na zasadzie, e, chyba jesteśmy z tej samej gliny, ja ją świetnie rozumiem, ja ją poklepałam, mówię, nie przejmuj się, ja też czasami mam takie ciężkie negocjacje. <laughs> Tego samego dnia wieczorem tak się, się jeszcze mówiliśmy i tak się zaczęło. Tydzień po powrocie z tych targów, bo to były targi... A gdzie były te targi? One były w, w po... Niemczech. W Niemczech, Niemczech właśnie, czyli to tak. nie była Polska, czyli tak. to jednak było wyzwanie pewne tak. w tamtej firmie. Tak, Super. tak. Mhm. Tydzień po powrocie ona przyjechała już do mnie, i można powiedzieć, że no momentalnie po prostu zaklikało między nami na stopie koleżeńskiej też, że po prostu się polubiłyśmy, była mega chemia, a jednocześnie ja jej powiedziałam, że cały czas kombinuje, co tu by otworzyć, ona, że też po części też, tak o kom... też o tym myśli i nagle po tygodniu, dobra, robimy to razem i w zasadzie... Czyli też była na tak. Tak. Też była na tak, chociaż wielokrotnie wcześniej odmawiała wielu osobom. Jest troszkę bardziej doświadczona, nie gniewaj się Elu, troszkę ma więcej lat niż ja i miała więcej już na tym etapie drogi propozycji ode mnie. Odmawiała, bo czegoś takiego wcześniej nie czuła, a ze mną momentalnie to złapała. Czyli było flow. Było flow. To była taka decyzja intuicyjna. Tak. I słuchajcie, naprawdę coś takiego może się zdarzyć. Ja byłam przekonana, że takie prawdziwe przyjaźnie to tylko jeżeli ma się od dzieciaka, przez lata. przez lata. Nie, na różnym etapie naszego życia możemy poznać ludzi, z którymi po prostu momentalnie łapie się. To się widzi od razu i tak, się wie, po tak, prostu. Tak, tak, coś jest. Podobieństwo. Tak. Albo czasem totalna różnica, ale ci ludzie się do siebie przyciągają i bez żadnych podtekstów. To jest czysto po prostu sympatia, flow, chemia, energia ta sama. I słuchajcie, zaczęliśmy się przygotow- zaczęłyśmy się przygotowywać do otwarcia tej firmy. Wszyscy jak się o tym dowiedzieli z jej otoczenia, ona była w ogóle 400 km dalej ode mnie z innego miasta. No bo ty na co dzień stacjonujesz w Warszawie. Warszawie. Elżbieta Ela... w Krośnie pod Rzeszowem. Więc jej otoczenie jej mówiło, Elżbieta, co ty robisz? Moje otoczenie mi mówiło, co ty robisz? Obydwie miałyśmy dobrze płatne e, stanowiska w firmach, perspektywy. W tamtym czasie był u nas kryzys. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo komfort. A tu nagle chcemy to wszystko rzucić w I czasie kryzysu. Komfortu. Próbować odnaleźć się w męskim biznesie, bo przygotowywanie stojaków reklamowych to jest komunikacja z produkcją, czyli konstrukcja, rysunki techniczne, logistyka, a z klientem często negocjacje, polityka tak naprawdę też, bo musisz, mimo że klient czasami jest łatwiejszy lub trudniejszy, musisz z nim znaleźć wspólny język wyciągnąć informacje, które potrzebujesz, żeby dobrze dla niego zrobić projekt, a jednocześnie pozostawić w go w poczuciu, że on to wymyślił. Wow. Ale wiesz co, ja bym chciał odczarować jedno powiedzenie. Uważam, to jest moje zdanie, nie wiem jak uważa Tomek i co ty Zawsze myślisz. Zawsze się mogę nie zgodzić. Zawsze się możecie nie zgodzić, ale Uważam, że dzisiaj nie ma zawodu typowo męskiego i wy jesteście na to dowodem, bo wy osiągacie sukcesy, osiągacie cele, które sobie zakładacie i jesteście idealnym połączeniem i faktycznie, powtórzę się, dowodem tego, że kobiety czasami potrafią biznes zrobić lepiej niż faceci. Wygrywacie też z facetami. Też, tak. I jest to naprawdę dla nas coś takiego jakby naturalnego. Nigdy nie zastanawiałyśmy się, że nie zrobimy tego, bo jesteśmy kobietami, ale faktycznie z zewnątrz dostawałyśmy takie komunikaty, że co wy w ogóle robicie, że w ogóle kryzys, firmy padają, wy otwieracie firmę i to jeszcze dwie kobiety? Przecież wy się zagryziecie pierwszego dnia. Ale tą pracę w w korporacji? Nie. To było tak, że przygotowywaliśmy się do tego i jakby tutaj, żeby nie było dla naszych widzów, od razu powiem, to nie była taka jedynie bazująca na energii i i tym, co nam się wydawało decyzja, ale też mądrze do tego podeszłyśmy i przygotowywałyśmy się ponad rok i przez ten rok się testowałyśmy, to znaczy, że musiałyśmy ustalić, jak nazwiemy firmę, jaką przyjmiemy formę działalności, 
jak będziemy się rozliczać. <laughs> e, więc można było już na tym etapie przetestować, jakie mamy podejście do siebie, do ludzi, do pieniędzy, do w ogóle komunikacji, jak załatwiamy różnice w wyobrażeniach naszych o tym wszystkim. Naprawdę to nie było tak, że jak mamy chemię, to od razu wszystko chcemy robić Super. tak samo. Absolutnie znaczy, nie. Ja się bardzo cieszę, że mówisz o tym, bo to jest najważniejsza esencja, wydaje mi się, prowadzenia każdego biznesu. I znowu wracamy do sytuacji czy pokazania Was, Waszej firmy od strony kuchni, że nie zawsze wszystko jest piękne, oczywiste i radosne i nie tylko ta chemia wystarczy, tylko również racjonalne tak, myślenie. Tak, mikrotestowanie nawet tak, takich tak. drobniejszych rzeczy. Więc fajnie, że była chemia, ale za tą chemią szła racjonalność i pewnie dlatego I ten... ten no, no, to umówmy się, zrobiłyśmy to sobie testing i na koniec, kiedy już miałyśmy wszystko ustalone, taki ostateczny test to był w międzyczasie, w przygotowywaniu się, no musiałyśmy też odłożyć sobie jakieś pieniądze, no bo wiedziałyśmy, że to nie będzie tak, że otworzymy firmę i od razu zaczniemy mieć klientów, tak? Wiedziałyśmy, że czeka nas ciężki rok, dwa, może trzy. No nie, do końca trudno było to przewidzieć, więc w przygotowaniach... Ja świadomość. Tak, w przygotowaniach jakby jednym z punktów było odkładanie pieniędzy, bo obydwie po prostu startowałyśmy od zera, nikt nam nic nie dał i wszystko wypracowywałyśmy sobie same, po prostu pnąć się od najniższych szczebli kariery. I kiedy odłożyłyśmy te pieniądze, żeby otworzyć firmę, no to część z tych pieniędzy przeznaczyłyśmy na trip. I to był trip do Stanów, za ocean. I to było zrobione po części, żeby pozwiedzać, zobaczyć, ale głównym zamysłem było, że no lecimy daleko, chcemy zobaczyć kawał nie tylko jednego miasta, ale wielu miast. Planowaliśmy zmieniać Stany i tak też zrobiłyśmy. No i przez trzy tygodnie. I to się wiązało z tym, że codziennie, ale to codziennie były momenty zapalne, no bo tak, gdzie będziemy spać, gdzie dalej pojedziemy, czym pojedziemy, kiedy pojedziemy, o której wstaniemy, naprawdę to świetnie dało nam okazji, byłyśmy tylko we dwie tam przetestować, jak się dogadujemy. Jak się dogadujecie. Tak. Tak. Czyli namiastka takiej po prostu pracy, takiej codzienności. Tak. No i umówiłyśmy się, że jeżeli po tych trzech tygodniach, to może się wydawać bajkowe, że jedziemy na wakacje super. No nie, myśmy taką nie formę tak. wyjazdu przybrały właśnie, że trzeba na miejscu dużo rzeczy organizować i wybierać. I powiedziałyśmy sobie, że jeżeli wrócimy po trzech tygodniach jednym samolotem, no to już przeszłyśmy finalny test. Super, okay. super. Udało się, no i firma... Udało się i w tej chwili mija nam 10 lat prowadzenia biznesu. Ale jeszcze z takich humorystycznych rzeczy, żeby nie było zbyt poważnie, no to na przykład w Stanach byłyśmy w Kalifornii, dojechałyśmy tam, udało się, znalazłyśmy to miejsce, gdzie mamy być. Elżbieta w ogóle była przerażona, bo ona lubi wszystko przygotowywać, wszystko wiedzieć, Planować. wcześniej mieć plan, dokładny, z, z A do B jak dotrzeć. Ja natomiast wsiadam i wtedy się zastanawiam, co dalej. I to też było takie, że z jednej strony ona patrzy na mnie, ja na nią, o co ci chodzi? Ona mówi, jak chcesz dojechać? Ja mówię, no po kropce, wrzucę gdzieś tam i kropka mnie doprowadza. Ona była chora, ona była chora, a musiała to zaakceptować i sprawdzić się, czy da radę z taką osobą jak ja funkcjonować, bo ja nie potrafię tego zmienić. Ja ją podziwiam, że ona umie tak zaplanować do przodu. Ja nie, zawsze mnie coś zaskoczy, więc stwierdzam, szkoda czasu, mam jakąś wizję, ale nie planuję tego, wsiadam, jadę. Ale widzisz, to się uzupełniacie, tak. to też jest świetne, bo... W każdym biznesie i wydaje mi się, że w życiu też prywatnym bywają różne sytuacje, na które natrafiamy i czasami ciągnie w, w dobrą stronę ta, ta druga połowa po prostu, bo czasami tak was traktuje. Czasami planowania, czasami partyzantka. Tak, Dokładnie. tak, jak najbardziej tak. No i jeszcze tak właśnie z humorystycznych rzeczy, już kończąc ten wątek, no to na przykład kiedy dojechałyśmy do Kalifornii, mamy tu mnóstwo planów, mnóstwo miast do zwiedzenia, mnóstwo jakichś miejsc, nagle ona słyszy ode mnie, że pierwsze co bym chciała w Kalifornii zrobić, to pojechać do Disneylandu. I ona patrzy na mnie i ja jej nie rozumiem, dlaczego ona tak patrzy na mnie. Ona mówi, stara, jesteśmy w Kalifornii, a ty pierwsze co chcesz do Disneylandu? Ja mówię, tak, nie wiem, teraz z perspektywy z czasu sama się zastanawiam, o co mi chodziło, czy to było niespełnione marzenie z dzieciństwa, czy o co chodzi, ale marzyło mi się zobaczyć Disneyland. No i też musiała przełknąć ślinę, ona 
delikatnie mi coś powiedziała, no ale no, no dobra, poszła za tym. W planie strategicznym tego nie było. Absolutnie. E, znowuż na miejscu, e, Elunia jako osoba niepełnosprawna, ponieważ urodziła się z jedną nogą krótszą, musiała się też zmierzyć z tym, że ja tu chcę latać od myszki Miki do kaczora Donalda i kolejek, czyli przemierzać duże odległości, czego ona nie jest w stanie zrobić. No i jak sobie z tym poradzić? No i mamy fantastyczne zdjęcia i wspomnienia. Po prostu wsadziłyśmy ją na wózek, ja ją pchałam, jeździłyśmy i zaliczyłyśmy wszystkie możliwe kolejki. Tak Słuch. więc, no ale to też były takie punkty, które sprawdzały, jak do tego podchodzimy, no do takie... swoich fantazji, słabości, e, przyzwyczajeń. Tak więc polecam każdemu, kto chce założyć firmę, zamiast się martwić, po prostu się przetestować. I doszliście do wniosku, że jak wrócicie jednym samolotem, to zakładacie spółkę? Tak, to już taki wrócicie? był ostateczny test. A jeżeli się tak pokłócimy, że nie wrócimy jednym samolotem, no to trudno. No. I miałyście wtedy powrót do... właśnie do. do Jakby wiecie? jeszcze nic nie ryzykowałyśmy, no. bo my dopiero po powrocie e, rzuciłyśmy papierami w naszych firmach. Okej, okay. czyli jak zaklikało test, tak. przeszłyście, każda tak. z Was stwierdziła, to że to jest ten metoda, moment. Metoda, którą polecasz? Tak, bo y, wtedy to jest bardzo świadome pod, podjęcie działania, dlatego że my, ja już wiedziałam, czego się po niej spodziewać, ona wiedziała, czego po mnie. Gdzie są mocne strony, gdzie są słabe strony, gdzie się tak rozjeżdżamy, bo to nie jest tak, no, tak jak w małżeństwie. Zawsze uważam, że jeżeli mówią, że jest wszystko, co do mnie w małżeństwie, to tylko mają świetny marketing. No nie ma szans, że dwójka ludzi zawsze po prostu jest cudownie i świetnie. Albo wczesna no nie wiem, faza. a jeśli jest, Albo no to... wczesna faza, no. No ale zawsze dochodzi do jakichś nieporozumień, do jakichś różnic. Przecież zmieniamy też swój charakter pod wpływem doświadczeń, innych rzeczy, a w małżeństwie też idziemy przez wiele lat razem ze sobą. Tak? I tak samo jest ze wspólnikiem. Trzeba od razu się przygotować, że to będzie nawet grubsza opcja niż małżeństwo. A, <śmiech> zgadzam się, zgadzam się. A powiedz, co najbardziej lubisz w ogóle w swojej pracy? Ten żywioł? Czy takie kwestie e, tak, estetyczne? I, e, tak, no to też właśnie każdy musi dostosować do siebie. Ja jestem osobą, która nie lubi monotonii, nie lubi takich samych dni. To dobra branża. I to jest dobra bra branża. Zastanawiam się tylko, co będzie za jakiś czas, bo to też jest branża wymagająca i znam wiele osób, które się wypaliły, nie dało już rady, że wręcz, dużo zmian. że chciały już w pewnym momencie pracować na pocztę, żeby bezmyślnie przybijać znaczki. No to tak oczywiście w cudzysłowie Jasne. odpowiadam, ale jest to branża angażująca. Natomiast mnie to kręci. Na razie jeszcze mnie kręci. Będę się martwił, jak przestanie. Wiesz co, ale mi się też wydaje, że ta branża jest bardzo przyszłościowa, no bo e, jednak ten, te, te stojaki czy wypromowanie tego produktu, no, szczególnie takiego spożywczego, e, a nie tylko, bo są i alkohole. Spożywka, alkohole, znaczy ogólnie cała chemia. spożywka, chemia kosmetyki, to jest też świetnie u nas rozwijająca się kategoria branży budowlanej. My robimy dużo ekspozytorów na farby, na tynki i później ktoś jedzie do Castoramy Obi lub innych sklepów. I z jakiegoś powodu wybiera tak, konkretną firmę. dokładnie tak. Pokrotnią Więc w zasadzie... Ale to też potrafi być producent obić meblowych, czy producent okularów. No proszę. <laughs> I mogła się powstrzymać. Ja chciałem dopytać jeszcze, bo i trochę wrócić, bo mówimy o tym, co lubisz w pracy i to już są efekty znowu tego wierzchołka, czyli przejścia tych trudnych momentów. A ja bym chciał wrócić do tego, gdzie wróciłyście z tych wakacji, rzuciłyście papierami i wtedy na początku też jest euforia, zakładasz biznes, jesteś taki podejrzany, no yes. robimy i zderzasz się znowu z kolejnym testem, rzeczywistością tego, co Wam się wydawało z Waszymi założeniami, z Waszym planem, który założyłyście, a co się wydarzyło naprawdę. I powiedz, czy udało się od razu zrealizować ten plan, który założyłyście, czy jednak trochę musiałyście z tej euforii, ona musiała trochę przygasnąć i, i ten plan trzeba było trochę pod, podkorygować. No, odnośnie euforii to znowu muszę coś powiedzieć zabawnego. Euforia Super. była na tyle duża i jakby wiecie, początek, kiedy tak, otwieramy tą firmę, Widzimy. no to każdy taki przyszły przedsiębiorca Chcę spełnić wszystkie swoje fantazje już po prostu Pierwszego przez otwarcie dnia. tej firmy i w ogóle wymyślenie nazwy. Myśmy miały takie pomysły jak nazwiemy to Eli Oli. <głosy> <głosy> no bo Eli, Elżbieta i Olimpia, a potem stwierdziliśmy, no dobra, może gdybyśmy otwierały firmę, jakiś nowy brand kosmetyku tak. albo ciuchów, no ale nie jak robimy stojaki, zejdźmy na ziemię. Potem logo, dwie kobiety. Jednorożec. 
poszłyśmy do grafika i poprosiłyśmy, no daj nam jednorożca, tylko ze skrzydłami. On do nas... Nie ma jednorożców ze skrzydłami. <laughs> Ale to tak humorystycznie, oczywiście nie mamy żadnego jednorożca w logo, żeśmy to bardzo uziemiły. Natomiast no jest taka fantazja, duża fantazja i wydaje się wiele. Jasne, że są też obawy. Porzucasz jednak ciepłą posadkę, mm. jakąś drogę kariery, wiesz, weź potem będzie. wróci, jeśli nie wyjdzie. I nie zgadzam się z tym, że nie można myśleć, że nie wyjdzie. No, trzeba gdzieś tam mieć z tyłu, różnie bywa. Się. Chyba statystyki mówią, że 70% w pierwszych pięciu latach młodych przedsiębiorstw spada. Tak, tak. No. Zazwyczaj nie dożywają dwóch lat, mówi się. Czyli takim progiem podobno tego, że firmie, firma Przed mogła... Firma przetrwa? Czy można powiedzieć, że osiągnęła pierwszy sukces, to jest to, że przetrwała przez dwa lata. To oznacza, że, że faktycznie rynek już ją na tyle zweryfikował, że ona ma szansę przetrwania. Tak. I teraz ja bym chciał wrócić jeszcze trochę do takiego etapu, gdzie była euforia i test z, z wakacji ze Stanów. Była euforia założenia już waszego biznesu i zderzenia z tym planem, które sobie założyłyście. I jak doszło do tego, że wy Spotkałyście od razu tego, znaczy, czy spotkałyście, czy w ogóle tak łatwo było, było trafić na, na klienta, bo jak jesteśmy w korporacji, to coś nam się wydaje i mamy pewne założenia, wyobrażenia, ale rzeczywistość później trochę ten plan no, modyfikuje. modyfikuje. No jak w to naszej było u was? branży to e, bardzo to wszystko e, sprowadziło nas szybko na ziemię, może tak powiem. I pierwsze trzy lata nie były łatwe, ponieważ jest to branża, w której często nad jednym tematem pracuje się rok czasu, zanim wdroży się do produkcji. Nie jest to standardem, bo to zależy. Czasami Ale... robi się to szybciej, natomiast czasami proces decyzyjny u klienta od konceptu po finalne zdecydowanie się trwa nawet rok czasu, a czasami jeszcze dłużej. I nawet jeżeli jest się w kimś w kontakcie, to nie ma faktycznej realizacji tego. Poza Czyli tym, to się projekt się mieli po prostu. No na przykład, jeżeli robi się to dla korporacji, gdzie siedzi osoba specjalista czy project manager, który wymyśla coś i przychodzi, dostaje od nas koncept, a potem musi to pokazać na spotkaniu. Na takim spotkaniu wiele osób musi wypowiedzieć się na ten temat. Potem kiekanci muszą to czasami wziąć do sieci i przedyskutować z sieciami, czy one w ogóle się zgodzą na wstawienie takiego stojaka, Są negocjować etapy warunki. W ogóle weryfikacji. Bardzo dużo etapów i to już jest niezależne od nas wtedy. Ale czasami jest tak, że już mają przetarte wszystko, wiedzą konkretnie i wtedy taki projekt trwa krócej, dwa, trzy miesiące. Okay. Więc jakby to była pierwsza e, trudność w mom- dla małej firmy, która po prostu łapie pierwsze zlecenia. Drugą trudnością było, że nas po prostu w branży nie znano e, i też nie wzbudzaliśmy zaufania jako świeżo powstała firma. Jakby takie zaufanie buduje się latami, co Który widzimy. nie zna na początku. Tak. Efekty widzimy teraz, kiedy ten biznes trwa już 10 lat. Jesteśmy wręcz polecani, mamy ugruntowaną pozycję, mieliśmy okazję wystawiać się na największych wydarzeniach właśnie w Düsseldorfie jako wystawca na targach. Promujemy się w internecie oraz w prasie branżowej i po prostu nas znają. To chciałbym dopytać o ten Düsseldorf. Tak, my jako firma Emano wystawialiśmy się na targach, byliśmy wystawcą w Düsseldorfie. To są takie Euroshop, największe branżowe wydarzenie, które odbywa się tylko raz na trzy lata i ściąga do Niemczech cały świat, tak naprawdę cały świat, bo nawet z Australii poznawaliśmy różnych klientów i ponieważ odbywa się to tylko co trzy lata, no to mieliśmy okazję na razie jako ten wystawca brać w tym udział dwukrotnie, a wszystko po to, że bardzo zależy nam na ekspansji międzynarodowej. My jako polski producent mamy niesamowitą siłę przebicia, ponieważ technologicznie, raz, że kobiety, (laughs) dwa, że technologicznie w niczym nie ustępujemy innym krajom. Wręcz wielokrotnie dostaję feedback z zagranicy, że na przykład jakościowo wykonaliśmy prototyp, czyli taką pierwszą próbkę, która ma sprawdzić naszą jakość, lepiej niż ich lokalny dostawca. Cenowo jesteśmy atrakcyjne i wypadamy mimo kosztów transportu lepiej niż ich lokalny dostawca. 
wykonawca, więc budzi obawy ich na przykład tylko odległość, co też w dzisiejszych czasach nie stanowi większego problemu i szybko udowodniamy. Teraz są zoomy, szybkie transporty, potrafiliśmy, jak była bardzo ważna akcja, transport do Anglii dostarczyć w 24 godziny, tak więc jeżeli coś się dzieje na produkcji, że trzeba zareagować, nakręcamy filmy i klient po prostu jest na produkcji z nami. Super, czyli no. szukacie rozwiązań w taki sposób, aby rozwiązać każdy, tak. każdy problem, czy nie wiem, zapytanie, czy... I to jest też ta polska twórczość, o której mówił nawet Marcin Czajkowski w pierwszym, od... w pierwszym odcinku. Tak, tak. Że Polacy są twórczy w obliczu problemów mhm. i są w stanie szybko. Jeżeli tylko jakiś klient da nam szansę, to często już później naprawdę mówią, że jest rewelacja, mhm. serwis, szybkość reakcji, jakość, no i cena, no po prostu. Okej, okay, no to, to teraz, wiesz co, chciałbym wrócić jeszcze do jednej rzeczy, bo e, prawdopodobnie albo być może będą oglądały nas e, kobiety albo mężczyźni, którzy chcą rozpocząć swoją drogę, przygodę jako przedsiębiorca. Ty masz, jak powiedziałaś, 15 lat doświadczeń, w tym 10 lat w prowadzeniu swojego biznesu z Elżbietą i czy to doświadczenie, które zdobywałaś w korporacjach pomogło Ci albo wręcz czy było niezbędne do tego, żebyś mogła otworzyć biznes, czy bez tego też spokojnie mogłabyś ten biznes otworzyć? Mm -hmm. Do doświadczenia to mam nawet więcej, te 15 lat to jest już po prostu w takim stricte trade marketingu i stojakach i odpowiedź może niektórych zasmuci, no ale niestety bez tego byłoby trudno. Zaczynałam wszystko od podstaw i tutaj dla pocieszenia nie miałam żadnego kapitału, nie miałam bogatych rodziców, wręcz odwrotnie, nie miałam żadnego wsparcia, jedyne co miałam to ambicje. Chęci. To już niezwykle przy... dużo. <laughs> w sumie tak i przekładałam to w czyny. Już na drugim roku studiów wyjechałam na work and travel na 4 miesiące do Stanów. Wróciłam i stwierdziłam, ok, rzucam studia dzienne, przechodzę na zaoczne, bo, nie, bo po prostu w mojej czasu. branży, szkoda na to czasu, ja nie dyskryminuję e, wszystkich studiów, ale uważam, że są branże, w których lepiej nauczycie biznes niż studia po Czyli prostu. Czyli bardziej mieć styczność po prostu z praktyką i z praktyką, wykonawstwem tego, niż uczeniem z się z teorii. Dokładnie, e, więc przeszłam na zaoczne i poszłam do pierwszej pracy i po prostu naprawdę zaczynałam od najniższych stanowisk, będąc asystentką. Super. I w zasadzie dla pocieszenia dla niektórych nie zaszłam jakoś szalenie wysoko w korporacjach, bo nigdy nie byłam jakimś kierownikiem i szybko po prostu zrozumiałam, że korporacje to nie jest dla mnie i szukałam, szukałam po prostu rozwiązania. Jakby ja nawet jak byłam małą dziewczynką i tata mnie pytał kim będę, no to mu mówiłam bizneswoman, nie do końca w to wierzył, śmiał się. Ale gdzieś tam miałam taką żyłkę, że chciałam robić biznesy, tak mi się to marzyło. I... Kręciło cię to już. Tak, tak. I korporacje e, i taka codzienność, taka sama, dojazd sztampowo na 8 godzin, to w ogóle było coś, w czym ja nie do końca się odnajdywałam. Ja w tym świetnie funkcjonowałam i moi e, szefowie powinni to potwierdzić, bo z reguły byli ze mnie zadowoleni. Natomiast e, to nie było zgodne z moją naturą do końca. I zanim otworzyłam biznes, ja już wiedziałam, że go otworzę, tylko ja nie wiedziałam, co ja będę robić. Okay. Ja wiedziałam, że już otworzę w środku firmę. Było. Nie, ja mówiłam, y, muszę coś otworzyć, ale co? Nie wiem. Nie wstydziłam się tego, nie wiem. No skąd mam wiedzieć, człowiek, który jest młody, nie ma kogoś, kto go poprowadzi za rączkę, kto mu coś pokaże, I jakąś branżę. Nie też nie ma ludzi, którzy otwierają. Właśnie, i to jest świetne, świetne pytanie, które ty zadałaś w naszym kierunku, bo ja się czuję zobowiązany, żeby ci odpowiedzieć. Szkoda, że nie było takiego programu jak nasz, bo taka jest nasza <śmiech> tak, rola. Taka tak. jest nasza rola właśnie, żeby i przedsiębiorcom, i osobom, które pracują w korporacji, czy młodzieży, którzy wybierają swoją drogę, mogli znaleźć każdą branżę, zobaczyć zawód od strony kuchni, żeby poznać to, co można robić, to, co chce się robić i czy to jest moja bajka. Ja słuchając Ciebie, ja, nie, 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 ja, ja nawet nie słyszę tylko osoby, która osiągnęła i ma za sobą pewnego rodzaju sukcesy, ale ja mam takie poczucie, masz taką aurę, że jesteś spełniona, że robisz to, co lubisz. Tak. Pomimo tego, że na pewno były też porażki czy, czy jakieś niepowodzenia, jak w każdym biznesie, może będziesz się chciała tym podzielić, 
ale wydaje mi się, że, że to jest najcenniejsze. Ja się cieszę, że się tym dzielisz, bo takie jest przesłanie tego programu, żeby ludzie mogli poznać Twoją branżę i może dzięki Tobie i temu, co opowiadasz, staniesz się albo dla kogoś inspiracją, albo mentorem, albo pozwolisz wejść po prostu w tą branżę, w ten, w ten biznes. Branżę nie od strony zewnętrznej, a może troszeczkę od środka, jak to wygląda. Czyli jesteś po prostu praktykiem, który dzieli się praktyczną wiedzą, tak. a nie teorią, więc znowu jest to absolutnie spójne. Nie rozmawiali się o podręcznikach do tej pory i co więcej, nie będzie rozmawiał. <grym> tak jest. Tak, więc słuchajcie, no bez korporacji może bym się w ogóle nie dowiedziała, a na pewno nie otworzyłabym takiej firmy. Jakby wiedziałam, że muszę być wśród ludzi, poznawać biznesy, poznawać firmy. Byłam może trochę skoczkiem, bo ja za dużo w jednym miejscu nie usiedziałam. Włącznie przez 7 lat byłam w czterech firmach, ale ja, dla mnie to było idealne. Ja szukałam, ja po prostu szukałam. Szukałam inspiracji, szukałam ludzi, poznawania ich. Uczyłam się, uczyłam się kultur. To też jest fascynujące. Osoba, która spędziła czas tylko w jednej korporacji, tu się Wojtek nie obraź, bo chyba ty masz długie akurat historie w swojej korporacji. Ostatnie mam najdłuższe faktycznie. Tak, ale, ale w kilku. na przykład mhm. Uważam, że to jest dobre, bo będąc w jednej fajnej korporacji, gdzie jest wysoka kultura, wydawało mi się, że cały świat tak że wygląda. Tak jest. Dobrze, Potem tak się jest. okazało, że nie i musisz się zmierzać z nowymi realiami, z nowymi rzeczami. Tak więc i to już cię uczy dużo. Poznajesz pewne środowisko. Dzięki korporacjom w ogóle poznałam stojaki. Przecież ja też nie wiedziałam, że wchodzę do sklepu i ktoś na przykład poza sklepem Myśli robi stojaki. Tym, jak... Jest jakiś merchandising, że tak, w ogóle co? Nie wiedziałam tak. tego. Nie wspominając o czymś takim jak kontakty. Kontakty, kontakty to jest bardzo ważne. Poznaje się ludzi. I... Umie się, nauczy się budować relacje w ogóle z tymi ludźmi, takie e, po prostu biznesowe, z jak różnymi, do tego dochodzi. Na różnych poziomach, e, w różnych kwestiach. To jest wiedza po prostu mega. Nie do przecenienia. Nie do przecenienia. Mhm. Jak najbardziej to polecam. Ogólnie mam dwójkę dzieci i będę chciała, żeby swój początek kariery, jeżeli system cały się nie zmieni i świat nie stanie do góry nogami, to właśnie zaczęłam, powiem, idźcie sobie do korporacji, tam dostaniecie szkołę życia. szkołę życia, ale też nauczycie się dużo, poznacie trochę ludzi i to procentuje, bo na przykład te znajomości, to nawet nie chodzi o to, że później te znajomości ci coś pomogą, bo niekoniecznie, bo tak. potem jest też zazdrość, zawiść, przeróżne historie. Albo telefon Olimpia może być chciałem zatrudnić. Przeróżne. Natomiast no, wiele z tych osób na jakimś etapie było przez chwilę nawet moimi mentorami, ja się od nich uczyłam. Ja po prostu obserwując czy rozmawiając, krowam siebie taką, jaką potem byłam w swoim biznesie. Słuchaj, powiedziałeś coś bardzo ważnego, zobacz. Ostatnio też pytaliśmy i sami się zastanawialiśmy wielokrotnie, jak rozmawialiśmy z Tomkiem, że jak znaleźć mentora? No właśnie, zobacz, mm. czyli dzięki temu, że byłaś w tej korporacji, miałaś szansę i okazję spotkania mentora. Bo jedni, e, mój brat akurat starszy, jego takim mentorem był Michael Jordan. Tak. Bardzo się inspirował nim, bo to jest faktycznie facet, który przekracza wszelkie granice. E, I każdy ma takiego mentora swojego. E, uważam to coś za e, genialnego, co powiedziałaś, bo dajesz kierunek i pokazujemy e, naszym widzom to, że, że takiego można mentora takie środowisko wejść. nie, musi, nie każdy musi być sobie. Michaelem Jordanem, tylko można spotkać osobę, która jest obok nas, która z nami pracuje, którą napotkamy, tak. e, która nas zrekrutuje, e, która będzie w pewien sposób e, hmm. jakąś inspiracją, i będzie może nawet nie przełomem w naszym życiu, ale takim ale zapalnikiem, w dobrą stronę. który nas po tak. prostu otworzy. I powiem Wam, że no miałam e, te szczęście, że poznałam e, kilka takich osób, ale też od kilku po prostu mm, wziąłam sobie kawałeczek ich. Po to prostu jedno zdanie. Coś? Tak, po Super. prostu jedna, e, pamiętam, jedna osoba bardzo e, e, fascynowała mnie kultura osobista tego człowieka, w jaki sposób potrafi wszystko załatwić na spokojnie i, i, i nigdy elegancko w białych rękawiczkach osiągając to, co chce. Zabrałam to ze sobą. Super. Inną osobę, w jaki sposób potrafi zarządzać swoim czasem. Tak więc to nie musi być osoba, która od razu fascynuje Cię we wszystkim, po prostu to wyszukiwałam nawet nie wiadomo, sobie... Czy zdrowe. Tak, tak, mhm. tak. Ale wiadomo, była też taka osoba, Ponieważ bardzo wcześnie, miałam chyba 21 lat, jak zaczęłam 
pracy w pierwszej korporacji i później jak zmieniałam, to miałam mentora, który mi pomagał w negocjacjach, w rekrutacjach. No człowiek 20 lat w branży, obcykany, a ja tu się emocjonowałam każdą rozmową w nowej pracy kwalifikacyjną. <grym> tak więc nigdy nie zapomnę, jak wyszłam z jednego asesmentu i po prostu miałam wrażenie, że masakra, po prostu dramat. Wstyd mi, nawet nie zadzwoniłam, nie zapytałam, jak mi poszły wyniki i zadzwoniłam do niego, mówię, dramat, ja się już do niczego nie nadaję i nawet nie wiecie, jakie budujące było, kiedy taka osoba z takim dużym doświadczeniem Spokojnie. na bardzo wysokim stanowisku powiedziała mi, nie przejmuj się, Olimpia, też raz byłem na asesmencie, po którym jak wyszedłem, to stwierdziłem, że nie zasługuję nawet zmywać podłogę w Tesco, tak? Więc to się zdarza na każdym etapie i, i to też jest takie budujące, Może potrzebne. Może to być potrzebne w ogóle, tak. takie doświadczenie, chociaż czas tak. przeżyć, nie? No. I potem po 15-20 latach komuś mu trzeba może to no. Więc no, jeżeli komuś się nie chce wysilić i najpierw zacząć od podstaw, to może być trudniej, jeżeli nie ma nic, no bo wiadomo, w różnych sytuacjach ludzie startują. Ale pocieszające jest to, że wszystko jest możliwe, i jednak można coś osiągnąć i jeszcze bardzo istotne jest, że nie musimy czegoś nowego wymyśleć. Zawsze mnie wszyscy pytali o Olimpion, ale jak chcesz mieć firmę, to co ty wymyślisz? A ja od razu mi odpowiadałam, nie. jeszcze zanim cokolwiek takiego mądrego przeczytam, powiedziałam, w sumie to ja nic nie wymyślę, bo inżynierem nie jestem, tutaj się jakoś nie widzę w takich nowych produktach, zresztą to się wiąże z jakimiś dużymi inwestycjami. Ja mówię tak, ja po prostu znajdę coś, co stwierdzę, że zrobię lepiej niż niektórzy na moim rynku, bo też nie mam takich ambicji, żeby od razu zrobić to najlepiej. Nowe, nowe ja chcę tylko kawałek tortu. Uważam, że na tym rynku jest miejsce dla wielu firm. Słuchaj, to jest definicja przedsiębiorczości. Po prostu. To naprawdę nie trzeba wymyślać koła tak. na nowo. Wystarczy, że zrobisz to tak. choć trochę lepiej. Tak. I po prostu to czujesz. No i wy tak. to z Elżbietą czujecie. No. I zanim poznałam Elżbietę, miałam dwa pomysły, bo ja cały czas jednak miałam z tyłu głowy, że no, muszę to coś wymyślić. Z innej no i to jest w ogóle z innej beczki. Jeden A. pomysł to był medyczny. I gdybyśmy to zrealizowały, kto wie, w ogóle nie mam doświadczenia medycznego, natomiast miałam koleżankę po studiach medycznych i bardzo mocno rozważałyśmy żeby to wykorzystać. Ona siedziała w branży, znała ludzi i zacząć, to jeszcze było długo, długo przed pandemią, e, świadczyć usługi e, takiego pierwszego kontaktu pielęgniarskiego w domu, bo starsze osoby albo rodzice z małymi dziećmi, dla nich często taka wyprawa, żeby ktoś im zmierzył ciśnienie albo pobrał krew, albo sprawdził coś, to jest po prostu jak wyprawa naprawdę e, na Monteverest. I takie usługi widziałam w tym potencjał. No ale ponieważ y, nie miałam tego doświadczenia medycznego, no to tak troszeczkę jakby... Tu miałaś opory, nie? Miałam lekkie opory. To nie jest też tak, to że jak coś pomysł. wymyśliłam. Tak. A drugi pomysł to był prowadzić już, jak trafiłam do branży, którą wiedziałam, że polubiłam i czuję się w tym fajnie, bo łączy w sobie i sprzedaż, i marketing, czyli tworzenie stojaków i faktycznie I coś tworzysz, co widzisz później. I to mi taką frajdę sprawiało. No to stwierdziłam, że no skoro nie mam nic, kapitału, pomocy, ani, no to najłatwiej będzie zaistnieć w internecie, otworzyć jakiś portal z wiadomościami, może z tym jakoś taki sposób i już tak kombinowałam, żeby zacząć, a tu na mojej drodze pojawiła się Elżbietka. Biznes, ym, świetnie, ale powiedziałaś e, równie ważną, choć dla mnie rodzina jest najważniejsza, e, wydaje mi się, że dla Ciebie też. Jak radzisz sobie i godzisz prowadzenie biznesu z obowiązkami takimi domowymi z dziećmi? Nie wiem, masz opiekunkę, domem zajmuje się mąż, a ty zajmujesz się biznesem. Jak te role układają się u ciebie i jak sobie z tym Wiele radzicie? Ja też z tym problem. Dokładnie. Tak. I ja też z tym miałam problem. I dalej jakby próbuję znaleźć balans. Dzieciaki to było moje marzenie. Dla wielu sprzeczne, no Olimpio, jak to chcesz być przedsiębiorcą, a jednocześnie tutaj dzieci będziesz produkować? No dosłownie słyszałam takie rzeczy, ja mówię, no jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast no tutaj kobiety są pokrzywdzone, bo wymaga to od kobiet więcej. Ja nie mogłam sobie jednak, zanim dojdziesz do pewnego poziomu bycia przedsiębiorcą i życzę wszystkim, żeby do niego doszli, ale zanim do niego dojdziesz, musisz pracować. I to nie znaczy od razu, że jako przedsiębiorca to pracujesz dzień i noc, bo w naszym modelu absolutnie tak to nie wygląda, ale masz bardziej gorące okresy, czasem mniej. 
I kiedy głowa ma... też jest zajęta wtedy. Tak. I kiedy masz te okresy gorące, jest bardziej zajęta głowa. Kiedy normalnie będąc na etacie, po prostu idziesz sobie na macierzyński, prowadząc biznes i chcąc go rozwinąć, ja nie pozwoliłam sobie na to w 100%. Oczywiście miałam odciążenie, ale jednak no, nie chciałam Gdzie totalnie... Gdzie się pojawiły, jak już prowadziłaś firmę. Tak, tak. Więc e, radziłam sobie, była duża pomoc mojego męża, dzielimy obowiązki porówno, o ile się da, no wiadomo, że na początku jest e, ciężko e, i po prostu powiedziałam sobie, że jedno nie przekreśli drugiego, bo chcę oba i tyle, chcę Super. mieć i, I dzieci to? i, I firmę i da się, I no da tylko, się że wymaga to e, życia w mniejszym komforcie niż poleganie tylko na pensji męża e, i po prostu rezygnacja z kariery na jakiś czas, co uważam, że no, może tu mnie zaraz zlinczuje część kobiet, ale no trochę popełniają błąd czasami, że pozwalają sobie wypaść na tyle czasu z rynku, jeżeli na przykład robią jedno po drugim dziecko. No, wiem, że czasami nie ma innego wyjścia, natomiast znam wiele przypadków osób, które na koniec nawet nie są spełnione, nie są szczęśliwe, są zamknięte w domu z dziećmi, nie mają pasji, nie mają żadnego odchylenia, więc myślę, że to jest nawet zdrowe. No ale... Bardzo, wiesz co, ja to, ja to mega się cieszę, że to wybrzmiało, bo ja to jest bardzo zdrowe. Ja się trochę boję zdrowe. mówić o tym, bo to nie, jest trudny a nie, temat. Nie, nie, a wiesz bo... co, ja jestem facetem, ja się też tego nie boję, ja też mam córkę i staram się dzielić porówno z moją żoną, bo uważam, że do realizacji się obojętnie, czy to jest biznes, czy praca na etacie, każdy z nas ma takie same prawa. Tak. Nie, to, nie, to, że ktoś jest kobietą albo ktoś jest facetem, nie oznacza, że jednej czy drugiej stronie przyświecają jakieś większe prawa. Uważam, że jesteśmy dwójką rodziców i dwoje rodziców ma dziecko czy dzieci. I uważam, że moja żona, ja patrzę na ciebie i też widzę u ciebie uśmiech, jak patrzę na swoją żonę, ja widzę, że ona jest spełniona, że ona robi to, co lubi, to, co kocha, i moim zdaniem dzięki temu, że ona to robi i każdy z nas się realizuje, ona jest szczęśliwszym człowiekiem po prostu. Dokładnie. Ona jest bardziej, ona jest bardziej spełniona Dokładnie. i wydaje mi się, że dzięki temu więcej zyskują też dzieci. Tak. Bo te dzieci widzą szczęście tak. matki. Rodzice są żywi i to widać w oczach. Tak, tak. zobacz, no, czy, czy, no, powiedz jak wyglądał to u Ciebie i z Twoimi dziećmi, ale wydaje mi się, że i tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, to doskonale sobie radzisz z tymi rzeczami e, i te dzieci, tym dzieciom nie brakuje ani matki, ale z drugiej strony jesteś w stanie pogodzić ten biznes, który jednak e, no, potrzebny no jest, jest i czasu, i bardzo energii. dużo zaangażowania. No to mi na przykład... E... Przypomina się ostatnia sytuacja, kiedy właśnie dwójka dzieci, no i już teraz jest w wieku, syn jest w wieku szkolnym, córka w przedszkolnym, więc wychodzą na te ileś godzin e, do tych placówek. Natomiast no, po powrocie też potrzebują tych rodziców i kiedy prowadziliśmy ten długi i trudny projekt, ciężej było mi być taką super mamą, jaką chciałabym być, więc po prostu nauczyłam się, że trochę odpuszczasz, no, troszeczkę e, tłumaczysz, że teraz jest, uczysz dziecko, sorry, ale mama teraz ma więcej pracy, musisz to zrozumieć i kiedy zamknęłam to wszystko, to też byłam już tak wycieńczona, no bo jesteś po, w, w stresie, w drugą st masz dużo obowiązków, próbujesz połączyć dom i prowadzenie firmy, no i to mój mąż jest niezastąpiony, zna moją naturę, świetnie mnie rozumie, powiedziałam po prostu, że wyjeżdżam na parę dni, on wie, a kiedy wrócisz, nie wiem, dam ci znać. I on nie pytał dalej, on wiedział, że po prostu, jeżeli ja tego nie zrobię, no to gdzieś ten wentyl w końcu chyba wybuchnie, że muszę to zrobić dla higieny samej siebie i psychicznej. Tak. Wiesz co, powiedział mi kiedyś ktoś, każdy z nas, pracując na etacie, będąc w korporacji, będąc rodzicem, każdy nas potrzebuje. Rodzice nasi, jeśli mamy ich jeszcze, też nas potrzebują. I to, jak zadbamy o samych siebie, to zależy tylko od nas. I po prostu musimy uczyć się e, dzielić ten czas e, i wy, wyznaczać pewnego rodzaju granice. I to, co powiedziałaś, no jestem pod wielkim wrażeniem dla Ciebie, dla Twojego męża, ale też dla Was, dla Waszej relacji, którą zbudowaliście, bo wydaje mi się, że to w biznesie jest też bardzo potrzebne. Czyli tak. jeśli... A ja mogę też jeszcze właśnie dodać, chyba też w tym kontekście, radę, którą niedawno usłyszałem, która też mi się w ogóle, e, nie wiem, czy przydała, ale która właśnie, nad którą myślę intensywnie, że przedsiębiorca ma być czupurnym egoistą. Czupurnym, tylko, czyli takim zadziornym, ambitnym, ale też ma być egoistą, bo jak o siebie nie zadba, to nikt o niego nie zadba. 
Tak, e, słuchajcie, inną formą, może taką e, mniej szaloną dla niektórych, e, formą zadbania o samą siebie było e, przygarnięcie psa ze schroniska po to, żebym musiała iść na spacer co najmniej raz do dwóch razy dziennie, tym bardziej, że jako przedsiębiorca dużo wiszę na telefonie, więc to nawet nie koliduje mi z pracą, bo mogę wyjść do tego lasu z psem i odbierać telefony. I to też było niesamowitym rozwiązaniem na jeszcze większą higienę I pies życia. I jest z rozmowami handlowymi. Tak, <laughs> dlatego uważam, że no jednak jak ktoś mówi, że nie ma na coś czasu, można coś pokombinować i bardzo jest ważne, bo żyjemy w dużym tempie i to nie trzeba być przedsiębiorcą, żeby dużo, w dużym tempie żyć. Po prostu informacje, które nas otaczają, cały świat jest taki bardzo mocno dynamiczny. Odchodzimy od natury, odchodzimy od takiego relaksu, który jest bardzo ważny. Ja dużo o tym czytam i staram się to mocno wprowadzać w życie. Ciężko mi na przykład idzie motywacja, którą teraz bardzo ludzie polecają, dlatego ja sobie medytuję no, w ruchu, idąc z pieskiem. Ja bym sobie to na ten moment podsumował, że mamy wcześniej pracę w korporacji, żeby móc dojść do własnego biznesu. Wybór świadomy partnera, z którym chcemy współpracować, patrz wspólnika w Twoim przypadku. Dobór właściwy również swojego partnera życiowego, rozmowy ze swoimi dziećmi i tłumaczenia, że nie zawsze ten rodzic ma czas i próba pokazania tak. im, jak wygląda życie, realne życie. Tak. Plus czasem nawet można zaadoptować zwierzę, <laughs> które da, da nam w pewnego rodzaju tak. medytację i połączy I to wszystko. Dla tego zwierzęcia też jest to zwycięstwo. I to czas dla ciebie. Win -win. Tak. Więc ja bym poszedł w tym kierunku i zadam pytanie, Gdybyś miała wybrać jeden z projektów, które stworzyliście do tej pory, który najbardziej zapadł Ci w pamięci, który... W takim pozytywnym sensie, z którego jesteś dumna i o którym chcesz powiedzieć. To by było bardzo trudne wybrać jeden. Na pewno projekty, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to były projekty, w których... Nie wiem, czy mogę tego słowa użyć, ale dostałam po prostu grubo po dupie. Możesz powiedzieć. Mogę. Tak. Czyli takie najtrudniejsze, które mnie przeczołgały, w których wyklinałam, rzucałam telefonem i mówiłam mojej wspólniczce, że mam dosyć tej firmy i tego wszystkiego i tych ludzi. I idę i... na pocztę. <laughs> idę na pocztę. Nie ma nic złego oczywiście w pracy na poczcie, tak żeby... Po czym jednak, kiedy domknie się taki projekt, no to jest no, niesamowita jest, satysfakcja. Jest satysfakcja. Rośniesz, rośniesz w swoich własnych oczach e, dla siebie samego, stajesz się silniejszym i to jest e, mega. E, trudno mi jest przytoczyć naprawdę jeden, okay. przeróżne mieliśmy. Ale im trudniej, tym w dłuższej perspektywie lepiej. E, tak. Olinka, to jeszcze, to już, jeszcze kończąc takie pytanie e, złożone z jednego wyrazu, fakapy. <laughs> E, takie stricte fakapy zdarzają się i to jest w sumie dobre pytanie, dziękuję, że je poruszasz, dlatego że nasza produkcja jest niestandardowa. Za każdym razem robimy stojaki dedykowane dla klienta o nowej konstrukcji, więc nie sprzedajemy gotowców po prostu, które e, trzaskamy tydzień w tydzień takie same. To są zawsze unikatowe projekty, połączenie materiałów, metalu, drewna, plastiku, żeby zweryfikować całą stworzoną konstrukcję, którą najpierw projektuje grafik, później wykonujemy prototyp i fizycznie przekładamy to z papieru, tą całą konstrukcję na fizyczny wzór. No i wychodzą różne historie typu, że na przykład stojak, mieliśmy taki jeden połączony metalowy hak z płytą meblową, na który wieszali bardzo duże obciążenie i po prostu te haki zaczęły opadać na prezentacji u klienta. Więc z uśmiechem na twarzy trzeba było coś tam wytłumaczyć, zareagować, nanieść poprawki. Czasami zdarza się, że na przykład do jednego z klientów dojeżdżały stojaki roztrzaskane, ponieważ życzyli sobie dystrybucję nie na ich magazyn, tylko do każdego sklepu pojedynczo i w zasadzie nie była to nasza wina, bo przewozili to kurierzy, przewracali te stojaki, ale jakby zaprojektowaliśmy im specjalną paletę później, zareagowaliśmy, która niwelowała ten efekt. Tak więc w naszej branży mówi się, że dobrego dostawcę po, poznaje się po tym, jak reaguje na reklamacje, które się zdarzają, bywają. Mieliśmy sytuację, gdzie dostarczyliśmy stojaki do klienta, 
No i w momencie, kiedy je składał, okazało się, że jedna płyta miała za dużo otwory nawiercone. No, błąd czynnik ludzki, ktoś na maszynie za dużą średnicę ustawił. No trudno, to się zdarza. Nasza szybka reakcja, system naprawczy, nakręciliśmy film i po prostu stworzyliśmy malutką blaszkę, którą się dowierca, montuje się poprawną śrubę. Pokazaliśmy na filmie, jak rozwiązaliśmy ten problem i za chwilę na swój koszt zrobiliśmy x zestawów naprawczych i dostarczyliśmy do klienta. Tak więc fakapy się zdarzają, ale musimy z nich wychodzić. Super, super. Nie, to ja zadam chyba takie wcale nie, takie nieproste pytanie. E, czy podobało Ci się u nas i no. czy przyjdziesz drugi raz? A co mi dacie? No w ogóle chciałam Wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Ja się czuję ogromnie zaszczycona, że mogę tutaj jakby wspierać Wasz nowy pomysł e, tego kanału. E, wróżę Wam bardzo szybko e, dużo subskrypcji i o widzów. Uważam, że sposób, w jaki do tego podchodzicie oraz materiał, który chcecie przekazać jest mega ważny dla wielu osób, które chcą zostać przedsiębiorcami, ale też dla przedsiębiorców, żeby posłuchali, że nie są sami z tymi wszystkimi problemami, które mają, bo wszyscy się z nimi zmagamy, więc Super, jak to najbardziej. Ja bym to Czasami jest tak, że człowiek z korporacji chce założyć własną firmę, a prowadzący firmy chce wrócić do korporacji czy wejść do korporacji. Czasami też tak się zdarza oczywiście. Tak. Ja bym podsumował to jednym słowem rozmowę z Tobą. Petarda. Nie, yeah, dzięki. Petarda, naprawdę. Ja jestem zachwycony. Myślę, że duża część kobiet, ale też i mężczyzn, mężczyzn, będziesz dla nich na pewno inspiracją i jeśli zobaczą ten odcinek z Tobą, to gdybym ja miał dzisiaj zaczynać swoją drogę biznesową, to na pewno byłbym na tak. To jeden, to jeden punkt. Myślę, że odcinek był bardzo ok, o czym nawet świadczą Twoje inicjały. Olimpia Krakowska, ok, firmy Emano. Tak Super, jest. bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję tutaj wrócić już w pełnym składzie z moją wspólniczką, Super. być może w jakimś kolejnym odcinku. Zapraszamy. Ten program nie jest realizowany, to nie jesteśmy tylko my, tylko za tymi kamerami kryją się osoby, które pomagają nam w tym, że ten program ma szansę wybrzmieć, dobrze Korzystamy wyglądać. Korzystamy z okazji, żeby im podziękować. Dokładnie, więc za tymi kamerami stoi Anastazja, Patryk i Sławek. Im też dziękujemy za realizację. Dzięki. Dzięki. Kurde, normalnie chłopaki, ale o mnie zadbaliście. Powinniście teraz powiedzieć, oddawaj te kwiaty. Ale się śmiecie, często mówię, Emano, jak się mano, tylko przez E.